还没睡，你不是也没睡吗？哎，我觉得那个第二身份不一般。他都已经回下了，你或许以后再也见不到他了。可我冥冥之中总是觉得，往后岁月还会遇见，没准他会成为欺债大敌。那就让他来，我等着他。你还没回答我呢，你凭什么说不把我让给他？你是我什么人啊？有点困了，早点休息。南苏在那边。都给我听好了，一会儿叫到名字的先进去，没叫到的，在外边候着。长渊为什么要我们一个个进？小景，你还是不懂我们汉家的文化。衙内知道原因。这一幕在历史长河中出现多次了。哎，这是林中托孤的戏码呀。他的话你也信？小青，你先进去。没事的。嗯好了，小姐。劳成营一事也算告一段落。我单独见你们，是想听听你们对这段经历的看法。什么看法？这件事里，谁功绩第一，谁最无能？赵师说，咱们单独谈话，别人听不见。劳成营里，功绩第一。那就是赵姐姐和袁仲心，没有他们，我们还被困在洞里。嗯，继续。最无能的是我，我什么都没做，就被困在洞里。不算你自己，你觉得谁最无能？啊？回答问题。赵姐呢？不知道。不像话。薛应，陆长院叫你小姐，你干嘛
对不起。干嘛对不起啊？你待会儿就知道了。攻击第一，当时赵姐，最无能的维亚内。为什么是他呀？他一入营就被认出来了，整件事什么都没做。攻击第一，文仲心啊，最无能的嘛，薛英。为什么选他？嗯，因为他最能打，结果没保护好王宽和小景。小景选的是我。小景，功绩第一，袁仲心和赵简并列。至于最无能，这次不妥帖。怎么讲？我们每个人都有失算，有意外，但这并不是无能，只是缺乏经验。不谈这个，必须选一个。没法选，这是命令。那，就是我。我说过了，自己不算。君子周而不比，立身行事，岂因外物扰乱？我不打。玩这套啊？先回答问题。攻击第一，赵简吧。我还以为你会说你自己。哎，别别别，我比较谦虚。最差的是谁？哎，赵云，这问题到目前为止，谁被选的次数最多？我觉着，你先说，我就说。哼。都进来吧，最好玩的时刻到了。牢城营的事，枢密院很不满意。哎，我们平定了叛乱啊！丁二跑了，还有就是，本来可以提前把消息传递出去，非要逞强。如果不这么做，也许动乱就不会起。还有你，总认为自己立了功似的。从结果看，你跟赵简一样犯了错。但你们俩比他们好一些。既然你们犯了错，就要受到惩罚。枢密院的意思很简单：启斋必须要裁撤一人。让你们选最差劲的，就是选让谁离开咱们密阁。雪英、雅内，你们两个是各得两票，并驾齐驱啊！但是也没说这事儿啊，亚内，对不起、啊
。哎，算了算了算了，本衙内最看不惯女人哭了，两个票数都一样，那就谁都不用走了呗。真的吗？没得通融，必须走一个。你们俩商量一下，究竟谁离开？想让我们自己内斗啊？啊，你觉得本衙内能上当吗？这就是你想说的。没错，我觉得我们俩谁都不该走。你呢？不说话，那就抓阄。抓就抓，反正兄弟不能丢了义气。为衙内该离开。外营大战时，我也尽了一份力，衙内一直置身事外，全程没有出一分力。如果一定要走一个人的话，应该是他。徐学的，你居然是这种人啊！你说什么？我该走，你才该走，是我该走，你没听错啊！啊！冷静点，住手！就这么决定了。维亚内离开密阁，他离开之后，你们再选一个寨长。你等着，我让我爹弄死你！还有你，你们送走衙内。不用了，我自己走。打断一下，你想干嘛？赵月，玩够了吗？怎么？你以为这是试探吗？别太自作聪明了。我就一个问题，我们西斋要赶走一个，是因为我们劳城营的事情犯了错，是不是？没错。那如果我们真的有功绩，是不是就不用惩罚？你还打算巧言令色，再编套功绩出来？啊，嗯。那就要请长月跟我出去逛一圈了。你又玩什么把戏啊？出去看看不就知道了？对了，你们也一起啊！记得把兵刃带上。我说袁仲新，你是打算带我们逛遍开封城是不是？长月，您别急啊，这就到了。这儿，出来吧。赵姐姐，长院好。赵钱，赵姐姐，都摸准了吗？都在里面。那就得麻烦大家杀进去了，有一个抓一个，千万别落下。撩人！等等等等等等，你们这到底搞什么鬼啊？你还没告诉长院？现在说了一样。这是大辽暗探据点，张院，您说抓不抓？薛影，留活口。准备好了吗？我要五个。废话真多，上。你们先上，我等进军啊。抓了一批辽人，算不算攻击啊，长渊？你怎么知道此处啊？自然是有人带路呗。不会。
会吧，袁仲新，你阴我！这到底怎么回事？在劳成营的山洞里，你跟我讲过你和大辽安谈结识的经历，你们还记得吗？记得呀，瞎逼呗。这就是传功的技法之一，需要用到你刚说的脏东西，使这些虾米变得红润如新，然后再用清水洗净，转手再卖给酒楼饭庄，自然价格能翻好几倍。此为臭腐化神奇之理。所以，苏大姐。和那个叫冯主的暗探认识，因为他是初犯人，所以能搞到那些脏东西。假的，虾米的事是假的。哦，那件事倒是真的。但是这个事儿有一个天大的漏洞，你们没发现吗？首先，两万船工，还需要从初犯人那儿买便利物。那你为什么那么说啊？不然呢？我还能说他和大辽暗探关系暧昧？真要这样的话，我们早就死在山洞里了吧？王宽找到的，冯主的东西。嗯，冯主牢房里发现的。这是苏大姐你的吧？如此贴身的汉金在别人那儿，想必关系也是亲密了。从那个时候，我就开始怀疑。你和大辽暗探暗地里私通，那他为什么被告发进了牢城营？当然是发现了冯主的辽人身份呗。后来冯主就以私言罪名状告了他们。他们为什么不说出实情？和辽人合作这么久，撇不清关系的。况且这个私言罪总比谋逆罪好吧？后来冯主进了牢城营，你酷刑杀他，是为了密文吧？哼！再后来，你又杀了不少辽人。想必目标只有一个，就是为了追问这里的据点。他既然都问出据点了，怎么不告诉我们？这不是戴罪立功吗？戴罪立功有什么好处？联络辽人又有什么好处？做买卖呀这份是弓弩师名单，这就是那份密文。不是被烧了吗？他自己又留了一份，以便交易。他既然和那个密探关系亲密，那何必还要杀人呢？男欢女爱，哪儿比得上金钱？想要自己得到更多好处，就得多杀人，是吧，苏大姐？可你不是宋人吗？我若不是被皇上抄了家。我怎么会放弃大小姐的身份，去做什么漕运龙王？每个受委屈的人都觉得自己没错，这种理由我没兴趣。离开牢城营之后，你一直盯着他，是赵简盯着他。后来苏大姐觉得没事了，就出来寻求交易，然后就引出了这个大辽据点。那么到这儿，我就觉得这个牢城营的事件差不多结束了吧。长院，算不算立功啊？咱们这个人是不是就可以不采了？这么大的事儿，为什么不早告诉我？哎，之前是你们逼我进的牢城营，差点把我害死。我这心眼比较小，捉弄一下应该没什么大事儿吧？哼，你也跟他一块儿胡闹。长院，牢城营的事，本来就交给我们，怎么处置？也该由着我们。威衙内就不用走了。衙内，你听着，如果下次还是这样，加在一起算。哼，下回犯错的肯定是姓薛的。人可以不走，但是斋长得交出来，看你们谁来接手。这还用说吗？好，就这么定了。赵简，你接任斋长
，把他们都押回去吧。七寨这次做的不错，放假几天。终于没事了，我们回去吧。今天没回家了，我得回去跟我爹说一声。哎，杨内，还在生气啊？都说了没有生你的气。哼，有些人我瞧不上而已。这长啊，走吧。你怎么会在这儿？怎么，你要回家？怎么还不许回家了？你做的是密格的细节，不许跟家里人说。为什么？案件者隐匿身份为重，若让家人知道你的底细，会连累他们。不说就不说。你为什么让我们互相选呢、啊？黑暗里行事的人。身边的人也不能信，这个道理你应该明白几天没回家，又闯什么祸了？我没闯祸，难不成还干出什么正经事来了？我还真干了不少大事儿。什么大事？说来听听。我不能说，编不出来了。你什么脾气秉性，我还不知道。这个家早晚得让你给败了。大人，你先下去，回头再训斥你。哦。我要干一件惊天动地的大事儿。轩影，你睡了吗？今天的事，你别放在心上，这不是你的错。哼，应该是睡着了。我知道长渊是想让我们学会猜疑身边人。可我觉得这样不对，就算黑暗里行事，心里也该有光才对。没有信任的人，怎么在尔虞我诈中立足？信任可不容易啊！你和赵姐现在就很好啊。我跟她好什么了？你看啊，你们俩现在行事谋划、配合默契，和之前不同了。没有啊，都是凑场才合作，完全没默契。你急什么？我没跟你急啊，不早了，睡吧
嗯，小姐，这么贤惠啊啊，在帮大家洗衣服、啊。衙内回来了。嗯。哎，都说了，没生你的气啊。来，笑一个。嗯看一下，干嘛？有话说。什么事啊？放心，我不动手。哼，我会怕你？天大的笑话！去哪儿？走啊！哎呀，那放心吧，啊，没事的，一会儿就回来。干嘛啊？发现自己行为卑劣，要磕头认错啊！你想砍我啊？啊！来来来来，砍他砍他！我眼睛要是眨一下，我就不姓韦。我不还手，你心中愤怒，砍我出气，多少刀都可以，只求留我一条命。啊！你先说说，为什么非要赶我离开命额？不是要赶你走，是我必须留下。为什么必须留下？你不用管那么多了。喊我消气就行，不行，不知道原因我消不了气。说，为什么非要留在密格啊？啊？那你不能告诉别人。哼，你先说，我考虑考虑。跟我来。哎，哎，去去去去，你又去哪儿啊？干嘛？请我吃汤饼啊？没用的，我跟你说，我也记仇。真香。吃，哼。哎，嗯，里边请。嗯，里边请。哎呦，客官，老板。啊，那是我父母。啊。二位客官慢走。我是军户子弟，我爹自然也是军户，看着不太像。他一直懦弱，算不上军人。你怎么这样说你爹啊？仗也不敢打，刀也不敢摸。你觉得算军人吗？你带我见你父母干什么呀？我和我爹都是河北路宣义军。河北路，可荒凉些。军户。从出生起就不得离开驻地，除了战士，终身不得离开。那你们怎么会在开封啊？这就是我加入密格的条件，让他们脱离军户身份。陆丈人在这帮我爹娘开了一个汤米铺子，他一生懦弱，就让他平安一生吧。所以，我必须留在密格。如果我要是离开了，他们就会被赶回河北路。我们薛家
，就世世代代都摆脱不了这个军工身份。我不希望将来有一天，看见我自己的儿子，手上刺着字，一辈子都没有盼头。扛我吧，啊！原因我都跟你说了，我行为卑劣，无可饶恕。你看我消气吧。整天就知道砍砍砍，你有点涵养好不好、啊？你这汤饼把大爷的舌头给烫了。怎么说呀？啊？大爷，您就行行好，我们毕竟是小本生意啊。是啊，大爷。小本生意。就敢削削本大爷！大爷，大爷，您别砸了，我掏钱。快快快！我我掏钱。喂，这你都忍得下去啊？他一直这样，委曲求全，只会逼人。哎呀，打发叫花子呢？这啊！哎呀！啊！这哪里来的毛贼？呀呀呀！那。跪下！小人我有眼不识泰山，冒犯了这位爷，小人错了，小人错了。道歉就算认错吗？啊啊！这钱您收下来。不不不，您这我不能拿，这我可不敢接受。这位爷可什么事都干得出来。没事，说吧，您收下吧。收吧。不行不行。这也太多了，不多不多，应该的，应该的。丫头，这次就这样了，有胆子以后再来报复。哎呦，不敢不敢，小人就是吃了雄心豹子胆，下一次也不敢了。嗯。哎呦，这位公子，伯父伯母，我是薛英的朋友。哎呀，哎呀，太好了，薛英啊，让公子坐下来吃两碗汤饼啊。不吃了。还有事呢，走。哎，干嘛不吃啊？我都饿了。哎呀，就是嘛，老婆子，上两碗汤饼，要多放肉啊。这还用你说、啊？公子坐，雪英啊，你坐，来，你们坐，你们坐啊，汤饼马上就来。谢谢。哼，本来我是不会这么容易原谅你的，不过看在你父母的面子上，这汤饼算是赔罪了。来喽，汤饼来喽！嗯，好香啊！谢谢谢谢。哎，老婆子，嗯，别耽误他们说话，咱们走。哎，谢谢，请坐，慢一点。谢谢。嗯。哎，我觉得你爹对你挺好的，比我爹强。嗯。我爹天天吹胡子瞪眼，把我当贼防着。谢谢。行了行了，来，咱们一碗泯恩仇啊！吃。嗯。好吃。你们谁知道我大宋军队最强的地方是在哪里啊？公母。没错，公母。层出不穷的强力弓弩，历来是我大宋的骄傲，也让无数敌军闻风丧胆。所以这次辽人搜集弓弩技师名单，幸好被我们阻止了。但是这件事情还没有完全结束啊！人不是都已经抓了吗？我们查了一下那个暗探的住所，此人不光记录技师名单。而且还对一个弓弩技师特别留意。此人姓陈，名弓，是我们弓弩院近年来少有的天才技师。辽人对他有兴趣
，还有夏，也对他虎视眈眈哟。那应该加强戒备才对。没错，宫奴渊现在已经不安全了。书面决定将此人转移出宫奴院，送至城东宅院，单独保护。这就是给你们的新任务。我们来保护。不，你们要做的是，把此人暗中转出宫奴院，送到城东的宅院，交给禁军。还有什么问题吗？为什么不直接是禁军来接送呢？问得好。首先，禁军接送，太引人注目，而且很容易让人判断行踪。另外，在夺回的名单上。有一部分技师已经在禁军的保护下了，按理说，就算出分人的身份，也不应该查到才对啊。什么意思啊？听不懂。意思就是，禁军里或许有人和对方勾结。不可能，禁军不会有问题的。可能不可能跟你们没关系。你们要做的，就是暗中把陈宫送到城东的宅院，由禁军派出忠诚的战士来护卫。到时候，你们把人送到就行了。暗中送去的意思，是不是不能泄露身份？对，千万不能以密格的身份接送成功。密格的存在，不能告诉任何人。那用什么身份把人从宫奴园带走？这是你们的事，自己去想。成功和宫奴院知道我们吗？宫奴院不知道，但是陈宫说过，他会配合你们。我再提醒一下你们，宫奴院是不会让陈宫离开的。至于怎么接送，你们自己好好想一想。还有什么问题吗？这破事我能不能不参加？问题现在大家都已经清楚了。难点是，怎么见到陈宫？怎么把人从宫奴院里带出来？嗯，你们说的道理我都懂，可是我有一个问题想要打断一下，为什么要绑我呀？因为这是七斋的任务，每个人都要参与。行，我保证参加，前提是你们先放了我。我以人格起誓。其实我觉得要见成功并不难，冒充他的亲戚不就行了？关键是怎么把他带出宫奴院？没错，这个问题确实很复杂，而且还很容易被宫奴院误认为是奸细，搞不好连生命都有危险。所以我觉得呢，这件事情，老子才不会参加。哎。我的人格气势了。宫奴院重地，外人不得入内。我们来找表叔。谁是你们表叔？陈宫。哎，你们怎么证明陈宫真的是你们的表叔？这是录影，由我们现在现场亲自作保。陈宫属于一级宫奴技师，不能随便出院。我带你们去见他，不过你们不能留宿。哎，好嘞，好嘞，走吧。哎，哎，昨天说的及时来着。我的任务是把马氏送到这儿，那不是你的任务吗？你没听清。哎，听清了，听清了，大概差不多就就这了。你确定？确定啊，我还能弄错吗
。喂，我说啊，这回咱们可得认真表现啊啊，不然搞不好真被赶出密阁、啊。其实这次算不错了，我们跟着袁仲新、赵简一起护送，比较有立功的机会。王宽和那个小景去检查什么城东宅院，也就是清理打扫一下，然后啊，等我们赶到，啊。打扫吓人都会，哪有我们护送来的重要啊？啊，是吧？